what is grammar eta bola ache ekta kobitar madhye amra ektu dekhi kobita ta ki ekhane onek gulo cartoon ekhane deya ache bojhar shubidhar jonno je rokom every name is called a noun je kono kichur naam kei noun bole as field and fountain ei pashe dekha jacche ekhane fountain mane hocche dhorna dhornar sathe ekhane ekta baccha she boshe ache ekta kittim ekta dhornar sathe street and town tar mane je kono kichu naam street hote pare town hote pare সেগুলো সব নাউন ইন প্লেস অফ নাউন দ্য প্রোনাউন স্ট্যান্ডস তার মানে নাউনের পরিবর্তে যেটা বসবে সেটাকেই প্রোনাউন বলে অ্যাজ হি অ্যান্ড শি ক্যান ক্ল্যাপ দেয়ার হ্যান্ডস তার মানে আমরা এখানে দেখি যে এটা হচ্ছে হি অ্যান্ড এটা হচ্ছে শি তার মানে হি এবং শি এরা হচ্ছে প্রোনাউন এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি দ্য অ্যাডজেকটিভ ডেসক্রাইবস এ থিং অ্যাজ ম্যাজিক ওয়ান্ড অর ব্রাইডাল রিং এই যে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কোনো কিছুর গুণাবলীকে প্রকাশ করবে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ম্যাজিক পরির মতো ম্যাজিক ওয়ান্ড অর ব্রাইডাল রিং আসি মোস্ট ভার্বস মিন অ্যাকশন সামথিং ডান কোনো কিছু করাকে ভার্ব বলে যেরকম টু রিড অ্যান্ড রাইট টু জাম্প অ্যান্ড রান এগুলো হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়াকেই আমরা ভার্ব বলব হাউ থিংস আর ডান দ্যাট ভার্ব স্টেল তার মানে ভার্বটা কিভাবে সম্পন্ন করা হবে সেইটা আমরা অ্যাডভার্বের মাধ্যমে জানতে পারবো যেরকম রিড মানে পড়া পড়াটা কি জোরে হবে না আসতে হবে একটা জিনিস হতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লোক দৌড়াচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব সে জোরে দৌড়াচ্ছে এখন এই জোরে দৌড়ানোটাই অ্যাডভার্ব আস্তে দৌড়ানোটাও অ্যাডভার্ব স্লোলি ফাস্ট এখানে লেখা আছে অ্যাজ কুইকলি স্লোলি ব্যাডলি ওয়েল সাধারণভাবে আমরা এগুলোকে অ্যাডভার্ব বলবো তারপরে আমরা আসবো প্রিপোজিশনে দ্য প্রিপোজিশন শোজ রিলেশন অ্যাজ ইন দ্য স্ট্রিট অর অ্যাট দ্য স্টেশন ইন অ্যাট এই দুটা এখানে প্রিপোজিশন এছাড়াও অনেক প্রিপোজিশন আছে যেরকম ফর অন উইথ এগুলা এখন আসি কনজাংশন কনজাংশন জয়েন ইন মেনি ওয়েজ সেন্টেন্সেস ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ অ্যান্ড ফ্রেজ এই অ্যান্ড বাট অর এগুলো হচ্ছে কনজাংশন দ্য ইন্টারজেকশন ক্রাইস আউট হিট অ্যান্ড এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট মাস্ট ফলো মি তার মানে ইন্টারজেকশন হচ্ছে এখানে হিট অবশ্যই এখানে একটা এক্সক্লেমেটরি থাকবে এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন এখানে আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটা কুকুর এখানে রাখা একটা বাক্সের সাথে বাড়ি খেয়েছে এবং বাড়ি খাওয়ার পরে সে এই হিট বলে 
এখানে ধাক্কা খাই সুতরাং সব সময় ইন্টারজেকশনে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এখানে হয় আমরা এখন এটাতে চলে যাই দুই এ কি বলছে দি ক্যাপিটাল লেটার ক্যাপিটাল লেটারটা আমরা এখান থেকে দেখব ক্যাপিটাল লেটার হচ্ছে বড় হাতের অক্ষর দ্য ক্যাপিটাল লেটার ইজ অলসো কলড a big letter or uppercase letter or some sometimes just a capital amra ingrejite je 26 ta borno ase shegulor capital form amra ekhan theke dekhte pacchi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z acha এখন আমরা দেখব কখন এই ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার হবে এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স আছে দ্য ডগ ইজ বার্কিং কাম হেয়ার তার মানে কোনো একটা সেন্টেন্সের শুরুতে যে লেটার ব্যবহার করা হয় তা সব সময় বড় হাতের হবে তারপরে আমরা দেখি অলওয়েজ ইউজ এ ক্যাপিটাল লেটার ফর দ্য ওয়ার্ড আই আমি বা আই যখন আমরা ব্যবহার করব সেন্টেন্সের ভিতরে বা প্রথমে তখন আই ক্যাপিটাল লেটার অবশ্যই ইউজ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা যে কোনো নামের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব তারপরে আই এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব ইউজ এ ক্যাপিটাল লেটার ফর দ্য নেমস অফ পিপল যে কোনো ব্যক্তির নামের আগে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব যেরকম অ্যালিস টন টম জেমস কিম স্নো হোয়াইট এগুলো নামের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব তারপর আসি ইউজ এ ক্যাপিটাল লেটার ফর দ্য নেমস অফ প্লেসেস তার মানে কোনো স্থান বা জায়গার নামের আগে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব যেরকম ন্যাশনাল মিউজিয়াম এই দুইটা একটা ওয়ার্ড তাহলে এই দুইটা যদি একটা ওয়ার্ড হয় তাহলে আমরা ন্যাশনাল মিউজিয়ামের জন্য দুইটা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব ব্রোঞ্জ ব্রংস জু এইখানে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব লন্ডন একটা জায়গার নাম তারপর সেক্রেমেন্টো এইটা এইখানেও একটা জায়গার নাম আমরা এস ইউজ করব ক্যাপিটাল লেটারে তারপরে ইউজ এ ক্যাপিটাল লেটার ফর ফেস্টিভালস ঈদ তখন আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব পূজা আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব হলিডেইস ডেইজ অফ দ্য উইক তার মানে স্যাটারডে সানডে মানডে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব মান্থস অফ দ্য ইয়ার জানুয়ারি আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব নিউ ইয়ার্স ডে ফার্স্ট জানুয়ারি ক্রিসমাস লেবার ডে মাদার্স ডে সানডে মানডে সুতরাং আমরা এখান থেকে দেখলাম যে কোথায় কোথায় আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব এখন এইখানে আমাদের এইখানে আমাদের একটা এক্সারসাইজ দেয়া আছে আমরা যদি একটু দেখি খুবই সহজ এক্সারসাইজ ওয়ান এখানে বলছে সার্কেল দ্য লেটারস দ্যাট শুড বি ক্যাপিটালস দেন রাইট দ্য কারেক্ট লেটার ইন দ্য স্পেস অ্যাভ ডেম তার মানে এই এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যতগুলো সেন্টেন্স দেয়া আছে 
এদের মধ্যে কোথায় কোথায় ক্যাপিটাল লেটার বসতে পারে এটা আমাকে फाइंड আউট করে লিখতে হবে যেরকম আমি এখান থেকে দেখি এক নাম্বারটা পিটার এন্ড আই আর গুড ফ্রেন্ডস তাহলে পিটার এটা একজনের নাম কি নির্দেশ করে সুতরাং পিটারের এখানে পি ক্যাপিটাল লেটারে হবে এবং এই যে আই এখানে আই অবশ্যই বড় হাতের হবে কারণ নাম একটু আগে দেখছি আই এর ক্ষেত্রে আমাদের সব সময় ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে দুই নাম্বার আমরা দেখি উই আর গোয়িং টু শিকাগো ডিউরিং দ্য সামার ভ্যাকেশন ডিউরিং দ্য সামার ভ্যাকেশন তাহলে এখানে আমরা উই উই এ ডাব্লু বড় হাতে দিতে হবে শিকাগো শিকাগো সি বড় হাতে দিতে হবে এবং সামার ভ্যাকেশন সামার ভ্যাকেশনের এস এখানে বড় হাতে দিতে হবে কারণ এটা একটা উপলক্ষ বা একটা সময় ছুটির সময় তারপর সে তিন নাম্বার দেয়ার ইজ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ফুটবল গেম অন সানডে তাহলে এখানে দি সেন্টেন্সের শুরুতে টি দেয়ারের দি বড় হাতের হবে ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফুটবল গেম অন সানডে সানডে সানডের এস বড় হাতের হবে কেননা সানডে একটা দিন ছুটির দিন হলিডে সুতরাং সানডেটা বড় হাতের হবে চার নম্বর আছে জ্যাসন লিভস অন থমসন এভিনিউ তার মানে থমসন এভিনিউ একটা জায়গার নাম সুতরাং এই জ্যাসন এর যে বড় হাতের হবে লিভস অন থমসন এভিনিউ থমসনের টি বড় হাতের হবে এভিনিউয়ের এ বড় হাতের হবে পাঁচ নম্বরে জানুয়ারি জানুয়ারি যে বড় হাতের হবে জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার জানুয়ারি একটা মাসের নাম সুতরাং জানুয়ারির যে বড় হাতের হবে এখন এখানে এক্সারসাইজ টু এখানে কি বলছে লুক অ্যাট দ্য সাইন্স অন দ্য লেফট ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য মিস্টেকস রাইট দ্য নেমস কারেক্টলি তার মানে এইখানে নামগুলো ভুলভাবে দেয়া আছে আমাকে কারেক্ট করে লিখতে হবে যেরকম হপকিনস হোটেল এটা হপকিনস হোটেল এখানে হপকিনসের এইচ বড় হাতের হবে আর হোটেলের এইচ ছোট হাতের হবে লিঙ্কন স্কুল লিঙ্কনের এল বড় হাতের হবে এরকম হবে লিঙ্কন স্কুল এবং এস বড় হাতের হবে অর্চার্ড স্ট্রিট ও বড় হাতের হবে এস বড় হাতের হবে নিউটন রোড নিউটনের এন বড় হাতের হবে বোটানিক গার্ডেন্স বি বড় হাতের হবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি এন বড় হাতের হবে এইখানে সেরা স্টেডিয়াম এখানে এস বড় হাতের হবে সেরা স্টেডিয়াম সুতরাং এইভাবেই আমরা কোনটা ক্যাপিটাল লেটার হচ্ছে আমরা কিন্তু এখান থেকে বের করতে পারব এখন আমরা চলে আসি পার্টস অফ স্পিচে পার্টস অফ স্পিচের ভিতরে আমাদেরকে এই নাউন নিয়ে কথা বলতে হবে আমরা যদি একটু দেখি যে নাউন মানে আমরা পড়ে আসছি এভরি নেম ইজ কলড এ নাউন তার মানে যে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে আমরা এখানে একটু ডিটেলস শিখব নাউনের ভিতরে আমরা অনেকগুলো ভাগ শিখব 
যেরকম প্রথমে আসছে কমন নাউন সাধারণ নাম এবং প্রপান নাউন এই দুইটা ভাগে নাউনকে ভাগ করা হয় নাউনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় কমন নাউন এবং প্রপান নাউন কমন নাউন কোনগুলা কমন নাউন আর ওয়ার্ডস ফর পিপল এনিমেলস প্লেসেস অর থিংস কমন নাউনস আর ওয়ার্ডস ফর পিপল এনিমেলস প্লেসেস অ্যান্ড থিংস দেয়ার আর ওয়ার্ডস ফর পিপল দেয়ার কমন নাউনস তার মানে কমন নাউন হচ্ছে সাধারণ নাম এখানে আমরা একটু দেখি সাধারণ নাম সাপোজ এখানে একজন মানুষ তার নাম রবি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একজন মানুষ তার নাম রাব্বি তাহলে এই এদের দুইটা নাম হচ্ছে প্রপান নাউন কিন্তু এরা কি এরা হচ্ছে মানুষ ম্যান ম্যান এই ম্যান হচ্ছে কমন নাউন সুতরাং রাব্বি এবং রবি তারা যখন আমি এদেরকে মানুষ বলবো তারা কমন নাউন কিন্তু যখন তাদের নিজস্ব নামে আমি ডাকব রাব্বি এবং রবি তখন এটা হবে প্রপার নাউন এরকম অনেকগুলো কমন নাউন আমরা যদি দেখি অ্যাক্টর আন্ট বেইপি বেকার কুক ডেন্টিস্ট ডক্টর জায়ান্ট লয়ার জাজ ম্যান নার্স পুলিশ অফিসার সিঙ্গার সোলজার টিচার এই সবগুলো হচ্ছে কমন নাউন যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে একজন আর্টিস্ট আঁকাকি করছে তার একটা নাম থাকতে পারে যেমন মিস্টার রনি এই মিস্টার রনি হচ্ছে প্রপার নাউন কিন্তু হি ইজ অ্যান আর্টিস্ট সে একজন শিল্পী এই শিল্পী বা আর্টিস্ট এটা হচ্ছে কমন নাউন ক্লাউন মানে জোকার এখানে দেখা যাচ্ছে একজন জোকারের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সুতরাং এই ক্লাউন এটা একটা কমন নাউন আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্রোব্যাট বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত এই অ্যাক্রোব্যাট এটাকে আমরা কমন নাউন বলব তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাস্ট্রোনাট তার মানে নভচারী অ্যাস্ট্রোনাট অর্থ নভচারী ক্লাউন মানে হচ্ছে জোকার আর্টিস্ট মানে হচ্ছে শিল্পী এবং অ্যাক্রোব্যাট মানে হচ্ছে শারীরিক কলা কৌশলী বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখায় সুতরাং আমরা নাউন সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম অ্যানাদার এখানে লেখা আছে অ্যানাদার ওয়ার্ড ফর অ্যাস্ট্রোনট ইজ স্পেসম্যান অর স্পেস ওম্যান স্পেস মানে হচ্ছে মহাশূন্য মহাশূন্যে যে লোকটা থাকবে বা যারা যায় তাদেরকে স্পেসম্যান অথবা স্পেস ওম্যান বলা হয় এবং এই স্পেসম্যান এবং স্পেস ওম্যানও কমন নাউন